Bueno, buen día para todos. Buenas tardes ya a esta altura. Eh, ante que nada, gracias a la universidad por la invitación. La verdad que para nosotros como, como industria siempre es un orgullo poder ser parte de estos eventos y poder mostrar lo que hacemos en el día a día y poder mostrar desde un punto de vista muy este, empresarial la responsabilidad que tenemos. Así que, bueno, la, la idea es mostrarle un poco cuál es eh, el objetivo de, de nuestra empresa, cuál es el compromiso con el medio ambiente y también algo de lo que en el día a día hacemos a nivel operacional eh, para poder cuidar el recurso, en este caso del agua, y también algunas otras buenas prácticas que, que vamos implementando año a año. Algunas son prácticas que ya he mostrado en otras presentaciones y otras son nuevas que hemos podido avanzar en el último, en el último año. Bueno, simplemente la fotito hace alusión a que las cervezas eh, como producto siempre ha sido un producto que reúne, que desde el punto de vista social ha sido eh, importante para lo que es unir la gente. Y más que nada porque nosotros somos una, una compañía que la verdad hoy tenemos como, como meta unir a la gente eh, por un mundo mejor. Ese es el sueño que tenemos en la compañía y que realmente en el día a día trabajamos para, para poder cumplirlo. Como les decía, la, la, la empresa hace cerveza principalmente, también hacemos otras, otros productos, en, en Mendoza también elaboramos este, gaseosas, pero el negocio principal es la, la cerveza. La cerveza, como sabrán, tiene los componentes fundamentales, son cebada, lúpulo y agua principalmente, y son eh, productos que son muy regionales, son 100% elaborados en Argentina, nosotros somos, nos autoabastecemos de, de lo que es la cebada, la tenemos en nuestros campos, tenemos altísimos estándares de calidad, con lo cual este, eh, elaboramos digamos, con, con, con materia prima de mucha calidad nuestro, nuestro producto y también este, en un marco de una economía circular y regional colaboramos con lo que es la, la producción local, ya que tenemos... 1.500 productores agropecuarios que forman parte de nuestra cadena de, de valor. Por otro lado, esto es un poco de marco general antes de entrar en lo que es agua, eh, también tenemos nuestra chacra de lúpulo, la tenemos en el, en el sur, en Fernández Boro, y eh, ahí tenemos unos entre 100 y 200 trabajadores que hacen, que hacen el trabajo diario y que también tienen muy altos estándares de calidad, para poder darnos esa materia prima y nosotros elaborar la cerveza. No sé si saben, el lúpulo es como ese componente funda fundamental que le da el amargo a la cerveza y también tiene algunas propiedades microbiológicas y de estabilidad en el producto. Y finalmente el agua, el agua es el componente fundamental, ¿no? si uno no tiene agua de buena calidad no puede hacer una cerveza de buena calidad. En este caso, en, en Mendoza tenemos... Eh, un agua que es espectacular desde el punto de vista de lo que es la microbiología, quizás para lo que es el acondicionamiento del agua y poder tener los parámetros fisicoquímicos para tener siempre una cerveza con el mismo sabor, hay que tener algún, algún proceso que en este caso tiene este, un descarte propio para poder meter en caja esos valores. Como les decía, el sueño de la compañía es unir a la gente por un mundo mejor. Nosotros este, la, tenemos un compromiso muy alto, no solamente con lo que es el agua, sino con lo que es el medio ambiente en general, con los subproductos y con lo que es el manejo integral de este, eh, nuestros eh, envases o el packaging o algunos otros elementos que usamos para poder elaborar el producto. Eh, nos consideramos una compañía que tenemos un impacto positivo, como les decía antes, tenemos, damos trabajo a muchísima gente y tenemos un cuidado especial en cada, en cada lugar donde tenemos operación y tratamos de hacer siempre nuestros productos con, eh, pensando en que nosotros tenemos que ser sustentables en el tiempo y tener un impacto positivo también en las regiones donde tenemos alocadas nuestras operaciones. Acá entramos en lo que es la parte general de sustentabilidad. Tenemos cuatro objetivos que, que de hecho 
todos los años los revisamos y el, han cambiado del año pasado a este año. El año pasado teníamos ocho objetivos, estaban un poco más dispersos y sin alguna métrica específica como los que les voy a contar yo ahora. ¿no? En el caso de, eh, del agua, eh, la métrica que nos hemos puesto es tener en todos los lugares donde tenemos operaciones, en el caso nuestro de Mendoza, poder tener un impacto positivo y medible en... Eh, eh, en tanto en, el, en la calidad de agua, en la calidad de agua que tomamos, en la calidad de este, agua que tenemos como subproducto interno también de nuestras operaciones y también de poder colaborar en las gestiones eh, locales, eh, aunando esfuerzos con entidades públicas y privadas para poder tener disponible agua para más gente y poder cuidar que las cuencas sean también sustentables en el tiempo. En este caso nosotros estamos trabajando en un proyecto en el cual todavía no, no está cerrado, pero sí la, este, el fin último es poder aunar esfuerzos con otras entidades y poder tener un trabajo sólido en este eje. En el caso de la, del circular de packaging, eh, nosotros apuntamos a que el 100% de nuestros envases sean retornables. Ustedes saben que en particular la cerveza se hace en, en botella, en este caso nosotros tenemos una operación que hacemos botellas de litro, y eso nos da un, una logística inversa que hace que no se produzcan desechos. Pero en el caso de producirse desechos, como es el vidrio roto que hay en, en el propio proceso productivo, lo que hacemos es volverlo, entregárselo a la compañía a la cual le compramos los envases para que ellos en la medida en que el estándar de calidad y del proceso lo permita, lo vuelven a meter al, pro, al, al proceso. Ustedes saben que el vidrio es reciclable en un 100%, eh, así que eso tenemos convenios con todas las compañías donde compramos el vidrio y ellos nos reciben el vidrio que nosotros segregamos como parte de nuestra reciclabilidad en las operaciones. En el caso de, del PET, que yo les contaba antes, que también tenemos una, una línea que hacemos gaseosa, eh, si bien es en base, en, en, en algunos casos es retornable, como es un calibre especial que le llamamos RECO, y en otro caso no lo es en el caso que no lo es, también hacemos reciclabilidad, todo el subproducto generado en nuestras operaciones es procesado también con las empresas que nos venden la preforma, la, la materia prima original, y en un porcentaje del 20% es reprocesado y vuelto a, este, a, vuelto a, a ser reciclado y meter en, el, en, el, en la preforma original. Eh, en términos generales, en otros lugares del mundo esta reciclabilidad es un poquito más avanzada. Nosotros estamos trabajando también para poder subir en los próximos años y paulatinamente de ese 20% a un 40% de reciclabilidad en el caso del PET. En lo que es acción climática, que es el tercer eje de trabajo que tenemos, eh, el objetivo que nos hemos puesto, eh, un poco acompañando a lo que es la legislación, pero también yendo un pasito más adelante, es tener al 2025 el 100% de las energías que consumimos desde una fuente renovable. Esto tiene dos ejes, puede ser que nosotros lo generemos o puede ser comprarlo a una compañía que lo genere. Cualquiera de los dos ejes es válido, lo que sí apuntamos es a que nosotros consumamos energías que provengan de una fuente renovable. Y en el caso de lo que son las emisiones de CO2, poder hacer una reducción a un mayor a la que venimos haciendo y poder apuntar desde el día de hoy en adelante un 25% más. Y bueno, finalmente lo que es agricultura sustentable, también por lo que sabemos y, y la industria local en, en términos de, eh, de lo que es campo, sabemos que consumen muchísima agua, también tener una, una capacidad de conectar a los productores, de capacitarlos y de poder también ayudarlos a que sean sustentables en su negocio. Esos serían los cuatro ejes que nos hemos propuesto trabajar para los próximos años. Si vamos a, a entrar en el agua, como les decía yo, Mendoza es una de las, es una de las provincias que tenemos con, con riesgo hídrico y que hoy en día estamos, no solamente desde el punto de vista operativo, trabajando en reducir los consumos, sino también pensando de qué otra manera podemos tener un impacto positivo trabajando con otras entidades. Esto implica poder este, no solamente ten, trabajar en la calidad del agua que nosotros tomamos, sino también 
de la que tenemos como subproducto. Para contarles algo, por ahí más adelante lo, lo, lo profundizo más, nosotros hasta hace unos seis años, no, hasta hace un, sí, un, unos seis años, consumíamos agua superficial, con eso elaborábamos nuestros productos, por una, una decisión de poder tener eh, o garantizar mayor calidad y de lo que es eh, el riesgo que tenemos de tomar agua superficial cuando antes aguas arriba no teníamos... Eh, empresas o industrias donde está alocada la cervecería, hoy en día sí, la verdad es que tenemos muchísimas industrias que pueden tener algún incidente o poder tener algún vuelco en el canal que perjudique desde el punto de vista de seguridad alimentaria, hemos decidido cambiar una fuente eh, de pozo. ¿no? O sea, hoy en día no estamos tomando agua superficial, sino estamos tomando agua subterránea. Tenemos dos pozos dentro de lo que es la cervecería. Entrando en lo que es operación eh, sustentable, nosotros tenemos básicamente cuatro puntos que gestionamos en el día a día. <coughs> lo que es operación sustentable tiene que ver con todos los controles que hacemos eh, en, en el día a día y en el turno a turno de la operación. En el turno a turno significa que nosotros tenemos una serie de caudalímetros y, y de monitoreo a lo largo de todos los procesos de la planta, desde elaboración, producción, servicios, planta de agua, efluentes y algunos otros sectores más, donde medimos cuál es el consumo que tenemos, inclusive en algunas, en algunas máquinas que son las que más consumen, cuánto es lo que se consume en el hora a hora y en el turno a turno. Esto hace que si tenemos algún desvío de algún proceso, podamos salir a, a, a buscarlo y a solucionarlo de inmediato. Esto tiene un mon montón de, de gestión y de management atrás, que es como súper interesante para, en algunos casos, digamos, poder visitar la, la, la cervecería o poder contarles con mayor profundidad, pero sí tenemos muchísima, muchísima gestión puesta en el día a día. La gestión nace desde el operador que maneja la máquina, supervisor, jefe, gerente, llegando hasta mí, en un ciclo que va desde el hora a hora hasta el día a día, todos los días, tengo una reunión donde se monitorea cómo fueron todos los indicadores de energéticos del día anterior. Sacamos índices y ante el menor desvío salimos a buscar la captura de eso. Para eso necesitamos capacitar, que es el, el punto que sigue, el punto de más abajo, capacitar a la operación. Tenemos dentro del plan anual de capacitación un plan que lo que hace es mejora las capacidades que tenemos en nuestra operación ante algún cambio de proceso y también en un ciclo de auditorías, cuando con, en, nos encontramos que algo puede ser mejorable o tenemos un operador que puede mejorar su nivel o su capacitación para poder ser más efectivo en su proceso, lo metemos de un, dentro de un ciclo que se llama plano anual de capacitación y monitoreamos a esa persona cuando se le da la capacitación, se le toma un examen y después se le vuelve a hacer una auditoría para decir si la persona aprendido y tiene, ha capturado ese gap de, de conocimiento que ayudaría a ser más sustentable su día a día en ese puesto de trabajo. El tercer punto es, eh, como les decía, hacer las cosas, medirlas, todo lo que no se mide no se gestiona, medirlo, mejorarlo y en tercer lugar buscar la mejora desde el punto de vista de proceso. Desde el punto de vista de proceso se puede buscar la mejora comprando una máquina mucho más eficiente, que hemos tenido inversiones, digamos, en, en años anteriores, o también tratando de buscar que el desperdicio de cada máquina pueda ser vuelto eh, al proceso desde un punto de vista que se pueda lograr en una, si se quiere, calidad inferior de, de agua. Si nosotros tenemos un, sub, un, un proceso que tiene la calidad de agua mejor, que es la calidad de agua producto, y tiene un desecho, ese desecho lo que hacemos es quizás usarlo para limpieza, que no necesitamos un agua de la mejor calidad. Entonces, eso es lo que apuntamos con el reuso interno. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos que son como un poquito más gráficos. Y en el reuso externo, también dentro de lo que es la calidad del desperdicio de nuestros procesos, el tratamiento de efluentes y finalmente cuáles son los parámetros de esa agua, poder hacer un uso externo fuera de lo que es la operación, para dar algún beneficio en la comunidad. Esto depende mucho de, de, tanto de la legislación como también de si nuestra 
nuestra operación está en un lugar sumamente eh, poblado, como es el, eh, nuestro caso, o tenemos campo cerca donde podamos usar esa agua para riego, o bueno, tenemos una fábrica al lado, como hay casos donde el agua de fluentes es como el ingreso de agua de refrigeración, por ejemplo, de procesos que no necesitan esa calidad de agua. Eh, algunos ejemplos de, de operación sustentable, que era el primer punto que yo les, les contaba. Bueno, ahí un, un poco el, ya les había mencionado que hoy en día estamos tomando agua subterránea, tenemos ciertos controles de calidad, no solo para, para lo que es... Eh, la sustentabilidad del pozo en sí misma, sino también de lo que es la cuenca. Hacemos anualmente monitoreos que tienen que ver con la, eh, el nivel estático y dinámico, la calidad propia del agua, tenemos asesoramiento externo, tenemos un geólogo también que hace algún estudio anual de, de, del pozo y del suelo, y todo esto obviamente tiene el mismo ciclo de gestión que les venía contando yo para buscar que nuestra operación sea sustentable. Ahora sí están los procesos que, que yo les mencionaba. Esto es, la verdad, un, un mínimo ejemplo. Eh, nosotros tenemos hoy en día agua que eh, es utilizada para un uso del lavado de la botella de PET. La botella de PET cuando entra a, a, a la llenadora antes de ser llenada, tiene un lavado con, lo, con agua de la mejor calidad. Nosotros lo llamamos agua producto. Esa agua lo único que hace es esprayar la botella poder sacar si, 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 si tuviese algo la botella físico adentro. Eh, recuerden que las botellas no son, digamos, reusadas en sí mismas, son sopladas en el mismo momento en que se producen y se llenan. Pero esa agua es recolectada y es usada en un primer uso en lo que es una ducha de packaging que lo que hace es enjuagar la botella luego de ser llenada, en el caso de que haya tenido alguna salpicadura de la propia gaseosa, o sea, de azúcar, que pueda este, no tener un packaging adecuado para que el consumidor cuando la tome de una góndola no se quede con, con, la, máquina, con la mano sucia, es usada para esa ducha. De esa ducha es vuelta a recolectar esa agua y es enviada a un, a un piso inferior por gravedad y es usada para lo que es la lubricación de las cintas transportadoras. Es decir, lo que estamos tratando de hacer es poder usar un agua que antes era un desecho y teníamos tres fuentes de alimentación, hoy en día tenemos una y con esa alimentamos los dos otros procesos que son necesarios para cuidar la calidad del producto en el caso de la ducha de packaging y para poder procesar las botellas en, en, de una máquina a otra en el caso del transporte. De esos ejemplos hay muchísimos que son pequeños y que han ido reduciendo el consumo interno de la planta desde los últimos 10 años, en el 50% de lo que se consumía antes, es lo que hoy se consume. Amén de, por haber hecho el cambio del agua, nosotros el hecho de pasar de agua superficial a agua subterránea, lo que hizo es que el agua subterránea tiene una calidad desde el punto de vista de dureza y salinidad, de peor calidad para poder procesarla, entonces nuestro desecho si se quiere, tiene un, un componente mayor en, en hectolitros. Eh, o sea que es súper valioso, digamos, haber hecho el, la reducción esta que, que yo les cuento. El otro ejemplo que hemos incorporado en los últimos cinco meses es el cambio de las soluciones de limpieza. En el caso de tanto la línea de, 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 de envasado de cerveza como, como de gaseosas, eh, antiguamente usábamos soda cáustica para hacer las limpiezas propias del proceso y hoy en día estamos usando un formulado que nos provee esta empresa que, que ustedes ven aquí, que es un formulado de varios químicos que lo que hace es poder ser, hacer a nuestros procesos mucho más eficientes, en menor tiempo, con menor temperatura, mucho más efectivos y en el caso de lo que es el, el desecho de esa limpieza, con menor conductividad. Esto hace que el agua que nosotros tengamos como desecho de la planta y que es tratada en la planta de tratamiento de fluentes, también tenga mejor calidad. Es uno de los ejes que nosotros tenemos para tener también un impacto positivo en el medio ambiente. Eh, hemos hecho algunas otras pruebas de limpieza, que, lo que un poco la finalidad última 
es trabajar en lo que es conductividad, que es una de las principales, eh, si se quiere, mejoras que queremos lograr. Esto es otro ejemplo que lo tenemos a punto de, de activar. Nosotros, como les cuento, algunos procesos recolectamos agua y los volvemos a usar para otros procesos. Lo que tenemos aquí es, este es el plano general de la planta, aquí está Cervantes, y aquí al último, donde está el cuadrito este, está nuestra planta de tratamiento de efluentes. Hoy lo que estamos apuntando a hacer, que ya tenemos todas las instalaciones y las pruebas corridas, faltan algunos ajustes de, de cañerías, de piping, para mejorar, es bombear el agua de la planta de tratamiento de efluentes, volverla a las antiguas piletas donde nosotros procesábamos el agua superficial, que antes de que estuviese el dique potrerillo, teníamos varias etapas, porque había que decantar y hacer algún, algún trabajo mayor, pero dentro de lo que es el predio tenemos unas piletas que hoy nos están siendo usadas, con lo cual estamos bombeando el agua hasta esas piletas, las pasamos por un filtro de arena, esta agua es clorada en este punto, tiene un tiempo de residencia, pasamos por un filtro de arena, la pasamos por un filtro de carbón y esa agua está siendo canalizada para usar en la limpieza de la botellería de, de cerveza, digamos nuestra línea de, de cerveza, y también para algunas máquinas de servicios generales, condensadores evaporativos y algunas otras torres de enfriamiento que antes, por, por la calidad, si se quiere, de, del agua antes de filtrar con todos estos procesos, no era tan apta porque ustedes saben que un agua que eh, si tiene microorganismos más de los deseados, con temperatura, genera crecimiento de algunas otras cosas y también desde el punto de vista de lo que es dureza, daña a las máquinas en, en temperatura excesiva. Esto lo estamos poniendo en marcha ahora y lo que esperamos lograr, si, si bien todo esto que yo les explico tiene toda una lógica interna desde el punto de vista de proceso, siempre la finalidad última es poder reducir el consumo. Nosotros medimos nuestro consumo en hectolitros por hectolitro. Hoy tenemos un consumo de 3 hectolitros por hectolitros, o si se quieren, 3 litros por litro, para, para, para llevarlo a algo mucho más palpable. Y lo que lo estamos logrando reducir con esta acción es 0,4 hectolitros por hectolitro. En el caso anterior, si ustedes ven acá, también tenemos... En el, en el caso de, de, de este ahorro, 73 hectolitros por día, por ahí la métrica es más pequeña, pero bueno, como les dije, son muchas las acciones que tenemos en la planta, todas suman a poder disminuir el consumo desde la fuente original. Otra práctica que hemos hecho, y esto es de la mano con, con el Departamento General de Irrigación y un poco por el monitoreo de nuestra calidad de fluente vertido, es... Hemos hecho una, una instalación de un monitoreo online y del cual Irrigación tiene telemetría con nosotros para poder medir permanentemente cuál es la calidad de nuestro vuelco final. Se mide pH y se mide conductividad. Esto es porque nosotros todas las acciones que estamos haciendo para poder reducirla tienen una finalidad de poder, este, como les decía antes, entregar un, un, o tener el menor impacto posible en el medio ambiente. La telemetría, el, esta inversión se hizo, perdón, se hizo el año pasado, como desde octubre está en marcha. La conexión telemétrica hace un poquito menos que está, que está en marcha. Eh, este mes se llevaron las muestras y la verdad es que con me, teniendo medición, que es lo que yo decía antes, lo que no se mide, no se gestiona, nos va a ayudar a poder tomar otras decisiones o poder hacer otras mejoras en el proceso desde el punto de vista muy práctico y en el día a día. Eh, este es un ejemplo gráfico, ¿no? Esto es lo que se levanta en el hora a hora y a lo largo de todos los días de cómo evoluciona. Nosotros estamos haciendo ajustes porque la verdad es que cuando no procesamos tiene algún error de medición y algunas otras pequeñas cosas, pero bueno, la, la, la intención es ser transparente con nuestra gestión y que cualquiera pueda ver eh, un poco el compromiso que tenemos con tanto el consumo como la calidad en nuestros productos y en nuestros residuos. En este caso estamos hablando de agua, pero también 
este, es mucho más abarcativo en, en, en lo que es reciclabilidad y otros subproductos que tenemos en, en nuestras operaciones. Así que bueno, bastante práctico, no sé si hay alguna consulta, después estoy a disposición. Muchas gracias.